बाद एक जैसे कि ना तुम देखो रिफ्रेश होता है, रिफ्रेश लाइव की टाइम उसके से जहाँ नीम हेलो अब्दुल अजीज रोमियो थैंक यू सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम
Hubbub, hubbub. Shikriti Roy, Abab. भलो आमल झलक अमित पल हाँ हम आज के शुरू करी गतदिन आईडेंटिफिकेशन जो ट्रेडगुली पढ़ल गतदिन पढ़ी आज के शुरू करी एस दिए एस दिए आईडेंटिफिकेशन तो एन एस एजर मेडिकल लिगल इम्पोर्टेंस कि मेडिकल इम्पोर्टेंस दुभागे भाग करब एक सीभिल सीभिल केसे और क्रिमिनल केसे तो मेडिकल लिगल इम्पोर्टेंस अफ एज सीभिल केसे कख कखे एजे एजटा आसबे एक आसते परे शुरू थे जो बोली प्रथम हलो स्कूलिंग स्कूलिंग समय एज कत से लागे तरह एमप्लय एमप्लयमेंट से लागे मैरेज मैरेजे लागे इन्स्योरेंस समय एज एज दरकार एटेंडमेंट अफ मेजरिटी एखे एज लागे टेस्टिमेंटरि कैपासिटी समय यार जो एज लागे और इम्पोर्टेंस स्टेबिलिटर प्रसंग जो आसे से एज लागे तो ये गलो हमारे सीभिल केसे एजर मेडिकल लिगल इम्पोर्टेंस और एक प्रश्न ये जिज्ञेस करा होते मेडिकल लिगल मेडिकल लिगल इम्पोर्टेंस अफ डिफारेंस डिफारेंट एजेस मेडिकल लिगल इम्पोर्टेंट अफ डिफारेंट एजेस ये जो जिज्ञेस करा भाइबा के बसि जिज्ञेस है तक आप एकदम शुरू थे आसि जे इयर वन इयर वन इयर मेडिकल लिगल इम्पोर्टेंस की सेटार उत्तर हलो ये इनफेंटिसाइडर क्षेत्र वन इयर इम्पोर्टेंस आसान इनफेंटिसाइडर डेफिनेशन जी किलिंग अफ एफ एन इनफेंट उद इन वन इयर अफ एज बैट्स मदार
うかもしれないね何も踏ないけど足つながるのが赤いしかもしれないちょっとね So they did this one. बोलार गल्प बोली यकम जे सेभन एज सेभनर आगे एज सेभनर आगे कारो बिुदे को क्रिमिनल चार्ज गठन है ना तो ये बला है रेलवे रेलवे जरा ऐलरा रेल लाइन आशपाशे खेला करत ट्रेन जो जित तक ए छुटत तक तरा पाथर छुटत ट्रेने ये ट्रेन जानलार का भांगत कारो क्यों इंजियोर्ड होत কিন্তু এখানে তাদের বিরুদ্ধে কেস করা যাবে না যেহেতু আইনেই আছে যে সেভেন ইয়ারের ইয়ারের নিচে ই হবে না মানে ক্রিমিনাল চার্জ আনা যাবে না তখন আবার রেলওয়ে আইন করলো এবং এ করলো যে ওই ছেলেদের যারা গার্জিয়ান তাদের বিরুদ্ধে কেস করা যাবে তো এখন এখানে লাকি লাকি সেভেন বলে এই গ্রাউন্ডে বলে এই করেন লাকি সেভেন বলে দাও এটা কোনো আবার কোনো তথ্য নাই কিন্তু এটা কোনো ডকুমেন্ট নাই কোনো সোর্স নাই তবে এটা এর বলা আছে তো লাকি সেভেন ওই কারণে বলে এরপরে আসছে আমাদের एज टुएल्व एज टुएल्भर मेडिकलिकल इम्पोर्टेंस कि एखे हलो से कन्सेंट दीते फर जेनारे एक्सामेशन जेनारे फिजिकल एक्सामेशने कन्सेंट दीते एज टुएल्भे एब एज सिक्सटीन एज सिक्सटीन ये एखे हलो एट कन्सेंट फर सेक्सुअल इंटरकोर्स एज सिक्सटीन और एक हलो बिलो सिक्सटीन जो सेक्सुअल एक्ट है तक से स्टैटरि रेप इस पर एटीन इयार्स এইটিন ইয়ার্সের মেডিকেল লিগেল ইম্পর্টেন্স হলো যে এটা হলো এজ অফ মেজরিটি এই এজ অফ মেজরিটিতে মেজরিটিতে প্রত্যেকটা নাগরিক তার সমস্ত রাইট পাবে যা যা রাইট আছে সেখানে কি ভোটিং রাইট তারপরে সে ই করতে পারবে জবে জবে ঢুকতে পারবে তারপরে এক্সপার্ট উইকনেস হিসাবে কোর্টে সাক্ষী দিতে পারবে এইগুলি এজ অফ মেজরিটির এইটিনের ইম্পর্টেন্স আর এইটিনের হলো এজ অফ কনসেন্ট ফর ম্যারেজ ইন কেস অফ ফিমেল এরপরে আসছে আমাদের টোয়েন্টি ওয়ান ইয়ার্স টোয়েন্টি ওয়ান ইয়ার্সের ইয়ে কি এটা মেডিকেল লিগেল ইম্পর্টেন্স কি যে এটা হলো এজ অফ কন মানে কনসেন্টিং এজ অফ ম্যারেজ ফর দ্য মেল তারপরে এটা প্রিন্সেস প্রিন্সেসদের এজ অফ মেজরিটি টোয়েন্টি ওয়ান ইয়ার্স আচ্ছা এরপরে আসছে টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্সের মেডিকেল লিগাল ইম্পর্টেন্স যদি আসে আমরা এখানে বলবো যে টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার এজের আগে বা এজ হলেই সে আমাদের মেম্বার অফ পার্লামেন্টে ইলেকশন করতে পারবে বিলো টোয়েন্টি ফাইভে পারবে না এখন এর মধ্যে জিজ্ঞেস করা হবে যে একজন এমপি হওয়ার জন্য মিনিমাম এজ কত বছর এটা টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স এখন প্রাইম মিনিস্টার হওয়ার জন্য মিনিমাম এজ কত বছর সেখানে হলো যে প্রাইম মিনিস্টার যে এমপি হতে পারবে মেম্বার অফ পার্লামেন্ট হতে পারবে সেই প্রাইম মিনিস্টার হতে পারবে সুতরাং প্রাইম মিনিস্টারের জন্য এজ হলো টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য কত লাগবে এজ সেটা হলো থার্টি ফাইভ ইয়ার্স আরও আসছে আমাদের দেশে যে রিটায়ারমেন্টের এজ কত আমাদের দেশে গভর্নমেন্ট চাকরিতে এন্ট্রি হলো থার্টি থার্টি টু ইয়ার্স আর রিটায়ারমেন্ট হলো ফিফটি নাইন ইয়ার্স মুক্তিযুদ্ধ 
যোদ্ধাদের বেলায় এটা রিটায়ারমেন্টের এজ হলো সিক্সটি ইয়ার্স আর এদিকে আছে ইউনিভার্সিটি পাবলিক ইউনিভার্সিটি আর আর কনস্টিটিউশনাল যে পোস্টগুলি আছে সেখানে হলো রেজ হলো সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স এগুলো মেডিকেল লিগাল ইম্পর্টেন্স অফ ডিফারেন্ট এজেস এখন আমরা যদি আমাদের হিউম্যান বিংয়ের বিভিন্ন স্টেজগুলি দেখি এজ অনুযায়ী বিভিন্ন স্টেজগুলি দেখি সেগুলি এই রকম কি হলো যে স্পার্ম আর ওভাম মিলায় জাইগোট হলো জাইগোটের পরেই যখনই শুরু এটা ইমপ্ল্যান্ট হলো ইউটোরাসে ইউটোরাসে ইমপ্ল্যান্ট হয় কোথায় যে পোস্টের পোস্টেরিয়র ওয়াল নিয়ার দ্য ফান্ডাস এই যখনই ইমপ্ল্যান্ট হয়ে গেল তখন থেকে এটার নাম হলো এমব্রায়ো তাহলে আমাদের জীবনের প্রথম স্টেজ হলো এমব্রায়ো এই এমব্রায়ো পরে সেকেন্ড হলো ফিটাস তো এমব্রায়ো হলো কত ইমপ্ল্যান্টেশন থেকে শুরু করে এটা প্লাসেন্টা ফরমেশন পর্যন্ত মানে টুয়েলভ উইক পর্যন্ত এমব্রায়ো টুয়েলভ উইকের পর থেকে এবং এবং ডেলি আপ টু ডেলিভারি পর্যন্ত এটা হলো ফিটাস তারপরে আপনার বার্থ বার্থে থেকে আপ টু ওয়ান ইয়ার হলো ইনফ্যান্ট ওয়ান ইয়ার থেকে টুয়েলভ ইয়ার্স এটা হলো চাইল্ড তারপরে আসে অ্যাডোলেসেন্ট অ্যাডোলেসেন্ট হলো টুয়েলভ ইয়ার্স থেকে এইটিন ইয়ার্স তারপরে অ্যাডাল্ট অ্যাডাল্ট হলো এইট ইয়ার এইটিন ইয়ার্স থেকে সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স তাহলে অ্যাডাল্টের ব্যাপারে হু যেটা এখন এ বলছে যে অ্যাডাল্ট হলো এইটিন ইয়ার্স থেকে সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স এর মধ্যে দুইটা গ্রুপ করছে একটা হলো ইয়াং অ্যাডাল্ট আর একটা হলো অ্যাডাল্ট ইয়াং অ্যাডাল্টের গ্রুপটা হলো এইটিন থেকে এইটিন ইয়ার্স থেকে টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স আর অ্যাডাল্ট হলো টোয়েন্টি ফাইভ থেকে সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স সিক্সটি ফাইভ ইয়ার্স থেকে সেভেন্টি নাইন ইয়ার্স পর্যন্ত হলো এলডারলি আর এইটটি এইটটি হয়ে গেলে তখন হয়ে গেল ওল্ড তাহলে আমরা আমাদের যদি স্টেজ লাইফের স্টেজগুলিকে বলি তাহলে আমরা এইভাবে আসতে পারি যে এমব্রায়ো দেন ফিটাস দেন ইনফ্যান্ট তারপর চাইল্ড তারপরে অ্যাডোলেসেন্ট অ্যাডাল্ট এলডারলি ওল্ড ওল্ড হলো এইটটি ইয়ার্সের পরে এখন আমরা এজ ডিটারমিনেশন করব কীভাবে করব আমরা প্রথমে একটা আছে যে আমরা যখন ইন্ট্রা ইউটারাইন এজ ডিটারমিনেশন তো ইন্ট্রা ইউটারাইন এটা হলো কার এটা হলো এমব্রায়ো বা ফিটাসের ফিটাসের এজটা ডিটারমাইন করা এটা হলো ইন্ট্রা ইউটারাইন এজ ডিটারমিনেশন এটা দের যেভাবে যে এটা করা হয় এটা হ্যাসে রুল দিয়ে হ্যাসে রুল দিয়ে আমরা ইন্ট্রা ইউটারাইন বা ফিটাসের এজ ক্যালকুলেট করতে পারি এই হ্যাসে রুলটা কীভাবে করে এটা হলো যে ডিউরেশন অফ জেস্টেশন ইন মান্থ এর স্কোয়ার স্কোয়ার অফ স্কোয়ার সেন্টিমিটার হলো ইয়ে তো তাহলে কী হলো আমরা যদি বলি যে ডিউরেশন অফ জেস্টেশন ইন মান্থ এর স্কোয়ার সেন্টিমিটার হলো তার লেন তাহলে যদি কি দুই দুই মাস যদি তার প্রেগনেন্সি হয় দুই মাসে প্রেগনেন্ট হলে তাহলে তার লেন্থ হবে স্কোয়ার দুই দুগুণে চার চার সেন্টিমিটার তারপরে মানে যত মাসের প্রেগনেন্সি তত সেই মাসের স্কোয়ার দিয়ে যে যে ফিগারটা আসবে তত সেন্টিমিটার তাহলে যদি চার মাস হয় তাহলে চারের স্কোয়ার সিক্সটিন সেন্টিমিটার পাঁচ যদি হয় পাঁচ পাঁচে পঁচিশ সেন্টিমিটার তাহলে হিসাবটা হলো যে যত মাস থেকে শুরু করে আপ টু ফাইভ মান্থ এটা হলো স্কোয়ার স্কোয়ার ভ্যালু ইন সেন্টিমিটার পাঁচ পাঁচ মাসের পরে পাঁচ মাসের রেজিস্ট্রেশনের পরে সেটা কী হবে সেখানে আবার হবে যত মান ইন্টু ফাইভ সেন্টিমিটার তাহলে যদি ছয় মাস হয় তাহলে সিক্স ইন্টু ফাইভ থার্টি থার্টি সেন্টিমিটার মিটার তার লেন্থ হবে আট মাসের যদি রেজিস্ট্রেশন হয় বা প্রেগনেন্সি হয় ফিটাসের এজ হতে গেলে কী হবে এইট ইন্টু ফাইভ ফর্টি সেন্টিমিটার চল্লিশ মানে ফুল টার্মে দশ মান্থ যদি হয় তাহলে দশ ইন্টু ফাইভ ফিফটি সেন্টিমিটার তাহলে এটা হলো হ্যাসের রোল তাহলে হ্যাসের রোলের দুইটা পার্ট হলো একটা হলো বিফোর ফাইভ মান্থ এটা হলো স্কোয়ার অফ দ্য মান্থ অফ রেজিস্ট্রেশন ইন সেন্টিমিটার আর আফটার ফাইভ মান্থ হলো মান্থ মান্থ ইন্টু ফাইভ সেন্টিমিটার তাহলে এটা হ্যাসের রোল দিয়ে আমরা ফিটাসের আমরা এস এটা লেন্থ ডিটারমিন করতে পারলাম এখন এইটাকে আমরা তখনই একটা ফিটাস পাবো একটা ডেড ফিটাস রাস্তায় পড়ে আনলো পুলিশ নিয়ে আসলো পুলিশ আনলে এখন এইটা এর কত প্রেগনেন্সি কত ছিল ডিউরেশন অফ প্রেগনেন্সি বা কত বয়সের ফিটাস এটা বের করতে হবে এখন আমরা প্রথম আগে আগে এটা যেভাবে গেলাম যে আমরা জানি ডিউরেশন অফ প্রেগনেন্সি তারপরে লেন্থ বের করলাম এখন আমরা পাইলাম লেন্থ লেন্থ থেকে আমরা এখানে ফিরে আসবো তো কীভাবে যদি আমরা 
এটা ষোলো সেন্টিমিটার লেন্থ পাই এই লেন্থটা কি লেন্থটা মেজারমেন্ট হলো ক্রাউন হিল মেজারমেন্ট ক্রাউন মানে ভাটেক্স আর ওখানে হিল মানে হিল ক্রাউন হিল মেজারমেন্টের ফিট আছে যদি আমরা পাই পঁচিশ সেন্টিমিটার তাহলে আমরা ওই ফর্মুলায় জানি একে স্কোয়ার করব এর স্কোয়ার রুট হবে পাঁচ সেটা পাঁচ মাস পাঁচ মাসের ফিট আস যদি আমরা এর লেন্থ পাই ফিফ মানে ফর্টি সেন্টিমিটার তাহলে এইখানে কি করব আমি পাঁচ দিয়ে ভাগ করব যে পাঁচ দিয়ে গুণ করছিলাম ফর্টিকে পাঁচ দিয়ে ডিভাইড করলে এইট এইট মান্থ অফ রেজিস্ট্রেশন তো এই এল হেসে রুল দিয়ে আমরা এ পারলাম যে ফিটাসের এজ ডিটারমাইন করতে পারলাম এখন হলো অ্যাডাল্টে অ্যাডাল্টে এজ ডিটারমিনেশন কি করা যায় যেটা আমাদের যে যেটা মেডিকেল এর এক্সামিনেশন অফ দ্য লিভিংয়ে মেইন যেটা আসে আমাদের যে রেপ ভিকটিম সেই রেপ ভিকটিমের রেপ ভিকটিম পরীক্ষা করার সঙ্গে তার এজ ডিটারমিন করা লাগে তারপরে যদি তাও না হয় তাহলে যদি কারো এজ ডিটারমিনেশন করতে যদি পাঠাই তোমার কাছে তাহলে তুমি কিভাবে এজ ডিটারমাইন করবা তো এখন ধরে নিন এজ ডিটারমাইন করতে গেলে এটা হলো এক্সামিনেশন অফ দ্য লিভিং সেখানে তোমার প্রি ডিগ্রিজিট লাগবে প্রি ডিগ্রিজিট পাঁচটা নিবা পাঁচটা নেওয়ার পরে কি বলছি আগে সে জানি নেওয়ার পরে এখন তার এজ ডিটারমিনেশনে আমি যাব তো এখন এজ ডিটারমিন করতে গেলে আমি কি কীভাবে এজ ডিটারমিন করব তো সেখানে আমি প্রি ডিগ্রিজিট নেওয়ার পরে আমি তিন তা তিনটা জিনিস আমি এখানে দেখব প্রথম হলো জেনারেল ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন ওই ভিক্টিমের পরীক্ষা করার সময় কি কি করবো একটা জেনারেল ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন আর একটা হলো তোমার ডেন্টাল এক্সামিনেশন আর রেডিওলজিক্যাল এক্সামিনেশন তো এখন জেনারেল এক্সামিনেশনে কি দেখব জেনারেল এক্সামিনেশন দেখবো তার হাইট ওয়েট তারপরে সেকেন্ডারি সেক্স ক্যারেক্টারগুলি মানে পিবি কেয়ার তারপরে এক্সালেরি এক্সালেরি হেয়ার তারপরে ফিমেল হলে ব্রেস্ট ডেভেলপমেন্ট মেলের হলে বিয়ার্ড অ্যান্ড মোস্তাক এইগুলি আমি জেনারেল এক্সামিনেশনে দেখলাম তারপরে ডেন্টাল এক্সামিনেশন ডেন্টাল এক্সামিনেশন এটা এটা একটু পরে আবার আসে ফরেনসিক অডেন্টোলজি ওটা পরে আসি এরপরে রেডিওলজিক্যাল এক্সামিনেশন তো রেডিওলজিক্যাল এক্সামিন এক্সামিন করে আমরা তার বের করব বনিয়াস তো প্রথমে তার পরীক্ষায় জেনারেল এক্সামিনেশনগুলি দেখলাম ডেন্টাল এক্সামিনেশন ওটা পরে বলে কীভাবে পাবো এবার রেডিওলজিক্যাল এক্সামিনেশন কারণ রেডিওলজিক্যাল এক্সামিনেশন ওই কী জন্য করবো এটা করবো বনি এস ডিটারমাইন করার জন্য তো কি কর রেডিওলজি মানে এক্সরে করতে হবে এক্সরে করতে হবে কোন কোন পার্টের কোন কোন জয়েন্টের তাহলে আমরা এক্সরে করবো বিগ জয়েন্টস অফ দ্য বডি বিগ জয়েন্টস অফ দ্য বডি ছয়টা ছয়টা জয়েন্টের এক্সরে করতে হয় তো ছয়টা কি আপার এক্সটিমিটির জন্য শোল্ডার জয়েন্ট এলবো জয়েন্ট রিস্ট জয়েন্ট আর লোয়ার এক্সটিমিটির জন্য হিপ জয়েন্ট নি জয়েন্ট অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট এই ছয়টা বিগ জয়েন্টের এক্সরে করা হয় তো এখানে বনিয়ের দেখা যায় কী দেখি মেন টার্গেট দেখা হলো আমাদের যে ইপিফেসিয়াল কাটিলেসটা ফিউজ হয়েছে অর হয় নাই তো এখন এটা জানো যে বনের অসিফিকেশনের জন্য একটা প্রাইমারি সেন্টার শুরু হয় মিডিলে আর দুই এন্ডে শুরু হয় সেকেন্ডারি অসিফিকেশন সেন্টার প্রাইমারি থেকে বন গ্রো হয় গ্রোন হয় হয়ে এটা এটা দিকে এন্ডের দিকে যায় আর সেকেন্ডারি সেন্টার থেকে এন্ডে হয়ে সেটা আবার সেন্ট্রাল দিকে আসতে থাকে তো যেটা এদিকে যায় সেন্ট্রাল থেকে এন্ডের দিকে যায় তাকে আমরা বলি ডায়াফাইসিস আর ওখান থেকে যেটা আসে সেটা বলি ইপিফাইসিস তো ইপিফাইসিসও বন হলো ডায়াফাইসিসও বন হলো মাঝখানে এদিকে দুইটা কাটিলেস থেকে বন শুরু হয়েছে এখন দুই দিক থেকে বন গ্রো হয়ে আসতেছে মাঝখানে এসে একটা কাটিলেসটা আছে যখনই এই কাটিলেসটা পুরোটা বন হয়ে যাবে তখনই অসিফিকেশন কমপ্লিট হয়ে গেল এই অসিফিকেশনটা দেখে আমরা জয়েন্ট ইয়ে করি মানে এজ ডিটারমেন্ট করি তো সেখানে কোনো কোনো বন্দি বইয়ের মানে বনের এক এক বনের এক রকম অসুবিধা কমপ্লিট হওয়ার একটা টাইম আছে সেই টাইম দেখে আমরা বনি এজটা ডিটারমেন করি তো এখানে জয়েন্ট আমরা আমরা দেখি ইকুইফিশিয়াল কাটলেজ দেখতে চাই তো জয়েন্টের এক্সরে কেন করি এই হলো কথা তো জয়েন্ট এক্সরে এই জন্য করি যে যে জয়েন্ট জয়েন্ট কাকে বলে যে জয়েন্ট ইজ প্রো হোয়েন টু এন্ড অফ বোন কাম টুগেদার দেন এ জয়েন্ট ইজ ফর্ম তাহলে আমি যদি জয়েন্টের এক্সরেটা করি তাহলে দুইটা বোনেরই আমি বোন দুইটা অ্যাটলিস্ট দুইটা বোনের আমি এন্ড পাচ্ছি এবং এই এন্ডেই এন্ডেই এদিকের ইপিফেসিয়াল আর ওইদিকের ডায়ফেসিয়াল বোন এসে মাঝখানে থাকছে হলো ইপিফেসিয়াল কাটিলেস তাহলে ওই ইপিফেসিয়াল ফেসিয়াল কাটিলেসটা আমি বনে আর বোনের এন্ডে পাবো তাহলে এন্ড এক্সরে করার জন্য আমি জয়েন্ট করবো জয়েন্ট করলে আমি এক্সরে ইয়ে এন্ডগুলি পেয়ে গেলাম 
এইটা দেখে আমরা যদি অসুপিটেশন হয় ধরে নিই একটা একটা জিনিসের যে আমরা জানি যে একটা ইস্যু এখানে বলি যে যে ইয়ে রিস্ট জয়েন্টে রিস্ট জয়েন্টে এসে আমাদের এখানে রেডিয়াস আলনা যেটা আছে এখানে লোয়ার এন্ডে নিয়েতে ফিমেলে ফিমেলে মোটামুটি ধরে ফিক্স হলে তো অ্যাবাউট সিক্সটিন ইয়ারে সিক্সটিন ইয়ারে এদিকে তোমার রেডিয়াস আর আলনা লোয়ার এন্ডে এসে এদিকে প্রাইমারি অসুপিটেশন সেন্টার থেকে যেটা বন তৈরি হলো এবং সেকেন্ডারি হলো এটা ফিউশন হয়ে যায় সিক্সটিন ইয়ারসে ষোলো বছরে তাহলে এই এক্সট্রাটা করে এক্সট্রাটা করে যদি আমি দেখব কি যে যে যদি আমি এখানে একটা দুইটা দুই এন্ডে যদি আমি একটা রেডিও লুসেন্ট মানে কালো দাগ পাই কালো পাই আর রেডিও ওপে হলো সাদা হয়ে যাওয়া বোনের মতো হোয়াইট হয়ে যাওয়া তাহলে যদি আমি দুই এদিকে সেকেন্ডারি অসিফিউশন সেন্টারের বোন এবং প্রাইমারি সেন্টারের বোন দিয়ে মধুর মাঝখানে যদি আমি একটা রেডিও লুসেন্ট পাই রেডিও রেডিও লুসেন্ট যদি একটা শ্যাডো পাই মানে কালো মতো পাই তাহলে আমরা বুঝব ইপিপিএসএস আছে ইয়ে হয়নি মানে অসিফিকেশন কমপ্লিট হয়নি তাহলে আমরা তখন বলবো যে এটা ওয়াশ টাসলে আমার ছিল কমপ্লিট হয়ে গেলে সিক্সটিন অ্যান্ড অ্যাভাব আর যদি এটা কমপ্লিট না হয় আমি যদি এখানে রেডিও লুসেন্ট যদি এরিয়া পাই তাহলে এটা বলবো বিলো সিক্সটিন ইয়ার ঠিক এইভাবে আমরা বনি এস ডিটারমাইন করি তো কোন জয়েন্টের কত সেটা একটু বড় ব্যাপার এটা ওটা পরে একসময় বলা যাবে এক সময় এটা কভার করা যাবে না তো দেখো তাহলে আমরা এখন যদি আসি যে রেড বনি এজ যদি ডিটারমিনেশন করতে হয় তাহলে আমরা কি কি কিভাবে করব সেখানে বললাম তিনটা প্রসিডিউরে যাব তিনটাই লাগবে একটা তো জেনারেল এক্সামিনেশন দেন ডেন্টাল এক্সামিনেশন তারপরে রেডিও লজিক্যাল এক্সামিনেশন এক্সামিনেশন করার পরে তারপরে আমি একটা কমেন্ট লিখব এখন ধরি আমি কমেন্টটা কীভাবে লিখবা যে ওই যে সিক্সটিন ইয়ার্স ধরো হয়ে গেছে তখন লিখব কমেন্ট এরকম কনসিডারিং দ্য জেনারেল এক্সামিনেশন রিপোর্ট অ্যান্ড ডেন্টাল এক্সামিনেশন অ্যান্ড রেডিওলজিক্যাল রিপোর্ট আই এম অব দ্য ওপিনিয়ন কী হলো কনসিডারিং দ্য ফিজিক্যাল জেনারেল এক্সামিনেশন রিপোর্ট বা ফাইন্ডিংস ডেন্টাল এক্সামিনেশন ফাইন্ডিং অ্যান্ড রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিং আই এম অব দ্য ওপিনিয়ন দ্যাট দি বনিয়েজ অব দ্য ভিকটিম তারপর তার নাম দিলাম বনি এজ অব দ্য ভিকটিম ধরো রহিম ইজ ইজ অ্যাভাভ সিক্সটিন ইয়ার্স অর বিলো সিক্সটিন ইয়ার্স এই অথবা ইন বিটুইন যদি আরও কম সিক্সটিন কম থাকে আমি দিতে পারি ওটা ইয়ে দেখে যে ফিফটিন টু সিক্সটিন ইয়ার তাহলে এইরকম শুরুটা করতে হবে এভাবে কনসিডারিং দ্য ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন ফাইন্ডিংস ডেন্টাল ফাইন্ডিংস অ্যান্ড রেডিওলজিক্যাল ফাইন্ডিংস আই এম অব দ্য ওপিনিয়ন দ্যাট দ্য বনি এজ অব দ্য ভিকটিম ইজ ইজ এই হয় অ্যাভাভ সিক্সটিন অথবা ইন বিটুইন ফিফটিন অ্যান্ড সিক্সটিন ইয়ার্স অফ এজ এইভাবে আমি এটা দিয়ে দিলাম ওপিনিয়নটা দিয়ে দিলাম আচ্ছা এখন ডেন্টাল এক্সামিনেশন এই ডেন্টাল এক্সামিনেশনের ব্যাপার হলো এটা আবার আরেকটা আমাদের ইয়ে টপিক সেটা হলো ফরেন্সিক অরন্টোলজি তো ফরেন্সিক অরন্টোলজি বা তো ফরেন্সিক অরন্টোলজি হলো হোয়াট ইজ ফরেন্সিক অরন্টোলজি তোমার ডেফিনেশন হলো স্টাডি অব দ্য স্টাডি অব দ্য টুথ ইজ নন এজ ফরেন্সিক অরন্টোলজি তো এখন এখানে টুথ সম্বন্ধে আসি যে টুথ হলো দুই ধরনের একটা হলো টেম্পোরারি টুথ একটা পারমানেন্ট টুথ তো টেম্পোরারি টুথ কতগুলো থাকে টেম্পোরারি টেম্পোরারি টুথ থাকে হলো টোয়েন্টি তো টেম্পোরারি টুথের আর কী কী নাম আছে তাহলে বাচ্চাদের যে দুধ টুথ তাকে আমরা বলি টেম্পোরারি টুথ টেম্পোরারি টুথের সংখ্যা হলো টোয়েন্টি আর এই টেম্পোরারি টুথের আর নাম হলো কি এটা হলো প্রাইমারি টুথ অথবা ডেসিডিয়াল টুথ অথবা মিল্ক টুথ আর পারমানেন্ট টুথ এর নাম হলো পারমানেন্ট টুথ অর সেকেন্ডারি টুথ তো এখন এখানে হোয়াট ইজ ডেন্টিশন একটা প্রশ্ন থাকবে হোয়াট ইজ ডেন্টিশন ডেন্টিশন মিন্স ইরাপশন অফ টুথ ইজ কলড ডেন্টিশন তাহলে টুথ দেখে তোমাদের দুই রকম একটা প্রাইমারি টুথ আর সেকেন্ডারি টুথ তাহলে একটা আসতে পারে হোয়াট ইজ প্রাইমারি ডেন্টিশন প্রাইমারি ডেন্টিশন মিন মিন্স ইরাপশন অফ প্রাইমারি টুথ আর সেকেন্ডারি ডেন্টিশন মিন্স ইরাপশন অফ সেকেন্ডারি টুথ তো এখন এজ ডিটারমিনেশন করার সময় ইয়ের 
তোমার এই প্রাইমারি ওর সেকেন্ডারি টুথের ইরাকশন দেখে সেকেন্ডারি টুথের ইরাকশন দেখে বা প্রাইমারি টুথের ইরাকশন দেখে আমরা এজ অফ দ্য পার্সন আমরা বলতে পারবো তো সেখানে প্রাইমারি টুথ কি কি থাকে কয়টা কয়টা থাকে তোমরা যদি এইভাবে মানে একটু লিখে নাও দেখো আর কি যে প্রথমে একটা একটা ইয়ে রাখো একটা এখানে দেখতে পাচ্ছ না এখানে দেখা যাচ্ছে না প্রথমে আমরা একটা ইয়ে ঘোড়াই দেন্ডাল একটা লাইন টানলাম এই লাইনের উপরে হলো আপার জ নিচে লোয়ার জ তারপরে একটা মাঝখান দিয়ে একটা ভার্টিক্যাল লাইন টানলাম তাহলে ভার্টিক্যাল লাইন দিয়ে হলো উপরের আমি ঘোড়াই দেন টান টানলাম উপরে হলো আপার জ নিচে লোয়ার জ তখন মাঝখানে টানলাম আপার জ দুই ভাগে হয়ে গেল আপার লেফট আপার রাইট আবার নিচের দিকে লোয়ার লেফট লোয়ার রাইট তাহলে চারটা কোয়াড্রেন্টে ভাগ হলো এই চারটা কোয়াড্রেন্টে আমরা আমরা যদি টুথগুলি বসাই দিই প্রাইমারি টুথে তাহলে দেখো তুমি একদম সেন্টার থেকে এই যে এই যে কোয়াড্রেন্টের একদম সেন্ট্রাল থেকে মিডিয়াল সাইড থেকে ওখানে ওখানে হলো দুইটা টুথ মানে এটা হলো সেন্ট্রাল ইনসিসর ল্যাটারাল ইনসিসর দুইটা তারপরে ল্যাটারালি গিয়ে একটা হলো ক্যানাইন টুথ একটু লম্বা করে দেখো ক্যানাইন টুথ তারপরে দুইটা আছে যে তোমার মোলার টুথ তাহলে প্রাইমারি আমার টেম্পোরারি টুথ হলো বিশটা কোয়াড্রেন্ট ভাগ করে আমি এভাবে লিখে গেলাম একা কোয়াড্রেন্টের এখান থেকে সেন্টার থেকে দুইটা ইনসিসর শুধু সেন্ট্রাল ইনসিসর ল্যাটারাল ইনসিসর তারপরেই ল্যাটারালি হলো ক্যানাইন টুথ তারপরে একটা ফার্স্ট মোলার সেকেন্ড মোলার তাহলে কয়টা হলো পাঁচটা এক কোয়াড্রেন্টে পাঁচটা তাহলে চার কোয়াড্রেন্টে বিশটা তাহলে বিশটা টুথ হলো ইয়ার টেম্পোরারি টুথ এখন এই টেম্পোরারি টুথে কবে কোনটা ইরাকশন হয় সেটা সেটা খুব গ্রসি আমি দেখলে মনে রাখবা যে অ্যাবাউট সিক্স মান্থ মান্থে মানে ইয়ের চিল চাইল্ডের সিক্স মান্থে ইনসিসর টুথ ইরাকশন করে সেখানেও নিচের সেন্ট্রালটা আগে তারপরে উপরে সেন্ট্রালটা তারপরে ল্যাটারালগুলো ওঠে তাহলে ছয় মাসে ইরাকশন করে সেন্ট্রাল ইনসি সেন্ট্রাল ইনসিসর বা ইনসিসর এই দিয়ে আমি শুরু করলাম শেষ হবে শেষ হবে দুই বছরে তো দুই বছরে দুই বছরে কোনটা উঠবে সেটা হবে সেকেন্ড পারমান সেকেন্ড মোলার টুথ তাহলে আমার টেম্পোরারি টুথ ইরাকশন হলো প্রথমে ছয় মাসে অ্যাবাউট ছয় মাস আট মাসও লাগতে পারে সাত মাসও লাগতে পারে আবার পাঁচ মাসও উঠতে পারে অ্যাবাউট ছয় মাস আর এরা সবগুলি কমপ্লিট হয়ে যাবে দুই বছরের মধ্যে আচ্ছা এখন এখন ইয়ে পারমানেন্ট টুথ পারমানেন্ট টুথগুলি ওখানে আটটা আটটা ঠিক এই কোয়াড্রেন্টে আমি ভাগ করে যাব তুমি ওইভাবেই লিখে যাও যে এই টেম্পারেচারগুলি রিপ্লেস করবে কিছু পারমানেন্ট টুথে তখন ওইভাবে আমি চলে যাই এখানে সেন্ট্রাল ইনসিসরকে রিপ্লেস করবে সেন্ট্রাল ইনসিসর নামগুলি বলে দিই সেন্ট্রাল ইনসিসর ল্যাটারাল ইনসিসর ক্যানাইন তিনটা ঠিকই আছে একে আর তারপরে হবে হলো ফার্স্ট প্রিমোলার সেকেন্ড মোলার ওখানে যখন এতে ছিল টেম্পোরারিতে ছিল ফার্স্ট মোলার সেকেন্ড মোলার ওই ওই জায়গা ওই জায়গা দিয়ে ওই ওই বরাবরে উঠবে ফার্স্ট প্রিমোলার সেকেন্ড প্রিমোলার তারপরে ল্যাটারালি যে স্পেসটা বড় হবে ওইখানে তিনটা টুথ উঠবে ওইটা হলো মোলার টুথ সেই তিনটা মোলারের নামও হলো মানে মিডিয়াল থেকে ল্যাটারাল বা পিছন থেকে সেটা হলো ফার্স্ট মোলার সেকেন্ড মোলার থার্ড মোলার তাহলে আমাদের এখানে নাম হলো কি সবগুলি যে আটটা নাম বলি এটা হলো সেন্ট্রাল ইনসিসর ল্যাটারাল ইনসিসর ক্যানাইন ফার্স্ট প্রিমোলার সেকেন্ড প্রিমোলার দেন ফার্স্ট মোলার সেকেন্ড মোলার থার্ড মোলার মোট আটটা হলো তাহলে আট হলে চার চার এতে চার কোয়াড্রেন্টে পুরো দুই জতে আমাদের টুথ হলো বত্রিশটা তাহলে পারমানেন্ট টুথ থার্টি টু আর টেম্পোরারি টুথ টোয়েন্টি টোয়েন্টি এখন এজ ডিটারমিনের সময় ডিটারমিনেশনের সময় আমার ওই পারমানেন্ট টুথগুলি কখন কত বছরের ইরাপশন হয় মানে কোনটা ইরাপশন হলে বয়স কত হলে এটা আমি বলতে পারবো সেই বলাটা বলা রাখার জন্য একটা কথা একটু এইভাবে লেখো যে মনে রাখার জন্য আমরা যেমন কোন মাসে কত দিন সেটা বলার জন্য যেমন এই যে থা এটা ব্যবহার করি এটা যে কি জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল এরকম করে কোনটা একত্রিশ কোনটা তিরিশ বলতে পারি এরকম একটা রুল আছে এই রুলটা একটু লিখে নাও এটা লেখো যে ফার্স্ট মোলার ফার্স্ট প্রথম লাইনে ফার্স্ট মোলার ফার্স্ট লাস্ট মোলার লাস্ট কবিতার ধরো একটা কবিতা প্রথম লাইনটা হলো ফার্স্ট মোলার ফার্স্ট সেক লাস্ট মোলার লাস্ট দ্বিতীয় লাইনে ক্যানাইন ডবল দ্য ফার্স্ট 
তৃতীয় লাইনে আদার্স ওয়ান ইয়ার লেটার ফ্রম মিডিয়াল টু ল্যাটারাল ফ্রম দ্য ফার্স্ট আদার্স ওয়ান ইয়ার লেটার ফ্রম মিডিয়াল টু ল্যাটারাল ফ্রম দ্য ফার্স্ট তাহলে এই আমার এই কথাটা মনে রাখতে হবে প্রথমে কি বললাম ফার্স্ট মোলার ফার্স্ট লাস্ট মোলার লাস্ট প্রথম লাইন দ্বিতীয়তে হলো ক্যানাইন ডবল দ্য ফার্স্ট থার্ড লাইনে হলো আদার্স মানে আদার্স কি ওয়ান ইয়ার লেটার ফ্রম মিডিয়াল টু ল্যাটারাল ফ্রম দ্য ফার্স্ট এখন আমি এদের ভ্যালু মান বসাই দেব তো ফার্স্ট মোলারের মান হলো সিক্স ইয়ার আর লাস্ট মোলারের মান হলো সেভেন্টিন টু টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স এই দুইটা আমাকে মনে রাখতে হবে তাহলে ফার্স্ট মোলার ফার্স্ট মানে ফার্স্ট মোলার টু ইরাপশন হবে মানে পারমানেন্ট ফার্স্ট মোলার টুদের মধ্যে সব আগে ইরাপশন হবে ফার্স্ট মোলার তো ফার্স্ট মোলার ফার্স্ট এটা কততে সিক্স ইয়ার্স তারপরে লাস্ট মোলার ইরাপশন হবে সতেরো থেকে পঁচিশ বছর সেভেনটিন টু টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স এটা খুব মাথায় মাথায় রাখতে হবে যে ষোলো বছর বললেও হবে না ওদিকে বাইশ বছর বললেও হবে না যেহেতু ইন্টারন্যাশনালি এই ফিগারটা বলা আছে এটাই বলতে হবে যে সেভেনটিন টু টোয়েন্টি ফাইভ ইয়ার্স লাস্ট মোলার এখন দুইটা বলা হয়ে গেল ক্যানাইন ডবল দ্য ফার্স্ট তাহলে ক্যানাইন ডবল দ্য ফার্স্ট মানে ফার্স্ট হলো সিক্স ইয়ার্সে ক্যানাইন হবে টুয়েলভ ইয়ার্স অন্যান্যগুলি মিডিয়াল থেকে ল্যাটারাল যাবে এবং এক বছর পর পরে ফার্স্ট থেকে তাহলে আমরা আসি তাহলে সেন্ট্রাল ইনসিসর সব থেকে মিডিয়াল এটা হলো এক বছর পর ফার্স্টের থেকে তো ফার্স্ট হয়েছে ষোলো ছয় বছরে তাহলে তাহলে সেন্ট্রাল ইনসিসর সাত বছরে তারপরে ল্যাটারাল ইনসিসর আট বছরে এরপরে ক্যানাইন আছে ক্যানাইন দমরা পায়ে গেছি বারো বছরে ক্যানাইনের পরে আছে ফার্স্ট মোলার ফার্স্ট মোলার হবে তাহলে আট বছরে সাত আট আট আচ্ছা ক্যানাইন হবে নয় বছরে সেকেন্ড সরি না এখানে সেন্ট্রাল ইনসিসর হলো সাত বছরে ল্যাটারাল ইনসিসর আট বছরে তারপরে ক্যানাইন তো আগে পেয়ে গেছি বারো বছরে তারপরে ফার্স্ট প্রিমোলার হলো নয় বছরে সেকেন্ড প্রিমোলার দশ বছরে তারপরে ফার্স্ট মোলার এগারো বছরে সেকেন্ড মোলার স্যার ফার্স্ট ফার্স্ট মোলার তো ছয় বছরে বলছি সেকেন্ড মোলার হলো এগারো বছরে তাহলে এই আমার আমাদের পেয়ে গেল তো এখন এইগুলি দেখে আমরা এজ এজ কত আমরা বলতে পারব এই সঙ্গে আর একটা কথা আমি বলে দিই আমরা রেডিওলজিক্যাল এক্সামিনেশন করলাম এখন রেডিওলজিক্যাল এক্সামিনেশন কথা এখানে একটু চলে দেয় যে হোয়াট ইজ ফরেন মানে ডিফাইন ফরেন্সিক রেডিওলজি আমরা এটা ডেফিনেশন আগের ওইভাবেই বলবো যে ইন দ্য ব্রাঞ্চ অফ ফরেন্সিক মেডিসিন উই ডিলস উইথ দ্য রেডিওলজিক্যাল ইনভেস্টিগেশন টু হেল্প হেল্প দ্য কোর্ট টু অ্যাডমিনিস্ট্রার দ্য জাস্টিস তো সেখানে রেডিওলজি আমাদের কি কি হেল্প করতে পারে ফরেন্সিক মেডিসিনে ফরেন্সিক মেডিসিনে আমাকে মেডিস ফরেন্সিক রেডিওলজি কি কি হেল্প করতে পারে তা সেখানে বলবো কি যে ডিটেকশন অফ ফিটাস হেডলাইনে আমরা তিনটা লিখে নিই যে রেডিওলজি কি কি হেল্প করতে পারবে টু ফর ডিটেক ফর ডিটেকশন অফ ফিটাস তারপরে ডিটেকশন অফ ফরেন বডি আর হলো ডিটেকশন অফ ফ্র্যাকচার অফ দ্য বোন এই তিনটা মেইন হেডিংয়ে আমরা তাহলে দেখি তাহলে ফিটাস এখন থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ ষাট বছর আগে যখন আলট্রাসাউন্ড ছিল না পঞ্চাশ বছর আগে তখন কিন্তু রেডিওলজি দিয়ে ফিটাস আইডেন্টিফাই করা হতো ডায়াগনোসিস করতে হতো তাহলে ফিটাস কি রেডিও কি কি ইনফরমেশান দেবে এখানে এখানে দেবে সিঙ্গেল ফি ফিটাস অর ডবল ফিটাস অর ডেড ফিটাস এটা এক্সট্রা করে জানা যাবে বা আগে যাই তখন করা হয় না যেহেতু হ্যাদার্ট বেশি তারপরে ফরেন বডি কোনো যদি থাকে তাহলে এক্সরে দিয়ে ডিটেকশন করা যাবে আবার ফ্র্যাকচার অফ দ্য বোন হলে এটা রেডিওলজি দিয়ে ডিটেকশন করা যাবে আচ্ছা এখন তাহলে এজ আমাদের আইডেন্টিফিকেশনের যে প্যারামিটার ছিল এজ সেটা সম্বন্ধে মোটামুটি এই এটুকুই হলো আচ্ছা এরপরে আসছে আমাদের তোমার ইয়ে এটা হলো টাট্টুইং বা টাট্টু মার্ক তাহলে ওই যে কিছু ছিল অ্যাকোয়ার্ড অ্যাকোয়ার্ড পিকুলিয়ারিটি সেখানে হলো টাট্টুইং বা টাট্টু মার্ক তো হোয়াট ইজ টাট্টু বা টাট্টুইং টাট্টুইংয়ের ডেফিনেশনটা তোমাকে জানতে হবে তো ডেফিনেশন হলো একটু লিখে নিতে পারো যে টাট্টু মিং বা টাট্টু মার্ক মিনস ইট ইজ দ্য ইট ইজ দ্য আর্টিফিশিয়াল অর্নামেন্টাইজেশন অফ দ্য স্কিন 
artificial ornamentation of the skin by multiple punctured wound in the true skin with needles dropped in a dye. It is the artificial ornamentation of the skin by multiple punctured wounds in the true skin with the needles. तरफ की निडल टकी निडल की कथा भें डिप्ड इने डाई तो अकोन टाटूइंग ये दोनों की की डाई यूज़ कोरी ये टा प्रश्न दिग्गश करा होते पारे तो क्यों है तो अकोन की की डाई दिए पट ए टाटूइंग करा दाई ये खाने की डाई गुली हलो इंडिगो तार परे कोबाल्ट तार परे भर्मिलियन प्रुसियन ब्लू इंडियन ब्लू दाई दे टैटूइंग करा है। टैटूइंग कर ले कॉम्प्लिकेशन की होते बारे। तो कॉम्प्लिकेशन ऑफ टैटूइंग। ये टा हलो सेप्टिक इन्फ्लेमेशन होते बारे, एरिसेपिलस होते बारे, तुम्हार एब्सेस होते बारे, सिफिलिस होते बारे, एड्स होते बारे, टीबर कुलोसिस होते बारे, लेप्रोसी होते बारे। ताले कॉम्प এটা আমাদের চার পাঁচটা কথা একটু মনে রাখবা এবার টাটুইং করলো টাটু মার্ক করলো এটা কেউ যদি ইরেজ করতে চায় তাহলে ইরেজ করা যাবে কিনা তাহলে টাটু ইরেজ করা যায় কিনা তো आंसर হলো হ্যাঁ যায় কি কি পদ্ধতিতে ইরেজ করা যায় সেখানে কয়েকটা পদ্ধতির নাম আমরা একটু বলবো এটা প্রথম হলো যে সার্জারি সার্জারি থেকে সার্জিক্যাল রিমুভাল অফ দা টাটু ফলোড বাই স্কিন টাটু এক নাম্বার দা সার্জিক্যালি दूसरा नंबर बाय एप्लाइंग केमिकल सब्सटेंसेस किसी केमिकल्स दिए हो इटा के रिमूव करा जाए बाय इलेक्ट्रोलाइसिस तार परे बाय गैल्वानो कोटरी आर हलो बाय एक्सोजर टू लेजर बीम तो हले मोटा मोटी भावे अमरा एक वाई भावे सारे पांच भावे अमरा टाटू रिमूव करते पारे एक तो हलो कि सार्थिकली बाय एप्लाइ by galvano pottery एवं exposure to laser beam. Tattoo medical legal importance. Tattoo तो ऐटा identify करा जावे ये रखो इतिहासी घटना से Sydney shark phenomenon ये डाउन एक शुमाई short note थाके थाके ऊपरे तार्किक बेशी थाके पुरी खाते तुम्हाके भाई बात इतनी गिरश करा जाए करा है वहाँ तीन Sydney shark phenomena एवं ऐटा ऐटा देखी करा दे की हुई सिलो ये रहो तो जो ऐटा ऐटा टाप टू मार्क है ना इटा दे टाप टू मार्क देखे आईडेंटिफाई करा किस लो इरों गॉल पुटा हलो इटा उनिशो पॉइंट थ्री शालेर घटो ना एक बहुत लोग एक धोनी व्यक्ति हड़प कर मिसिंग हो जाए मिसिंग के ऊपर इधर केस करा है केस करा ऊपर ताके तार आतिशुदन ताके खुशते शुरू करे खुदर परे एक दिन � शार्क धरा पड़ सिलो उटा उटा एक ता इतने रख सिलो तो चौबर से जाते हो इतने रख सिलो तो रो स्विमिंग पूल एर मगर पूले रख सिलो वो खान थे एक दिन वो ये शार्क टा भोमित करे एक ता वो इधर एक ता आर्म बराया शे आप आर आर्म टा बराया शे आप आर एक्सट्रीमिटर आर्म टा आशे ये आर्म देखे आर्म बॉडी पार्ट्स हैं कि बॉडी पार्ट्स अब वो आरोद देखा जाए तो एक तब इसे के रिमूव करा हिस्सलो ये 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 शार्प ये हो करा हिस्से खेलते हैं शार्प विपुल दिए ये टा केटे ये टा बॉडी थे के डस्टबैट करा हिस्से तो ये टाटू मार्क दिए ये टा तुम्हारे ये कर आईडेंटिफाई आईडेंटिफाई करा ज तो फिंगरप्रिंट सिस्टम में की की नाम आते हैं जैसे फॉरेंसिक डेक्टाइलोग्राफी और तो बस गैल्टोन सिस्टम ये गैल्टोन सिस्टम दिए हमरा फिंगर एर पाल पेर इम्प्रेशन नहीं है इम्प्रेशन नहीं मानुष के हमरा आईडेंटिफाई करते पड़े तो अख़ोन ये हलो फॉरेंसिक डेक्टाइलोग्राफी डेफिनेशन ऐता किकी मेथोडे इधर फिंगर प्रिंट टा किकी मेथोडे अम्रा निते पारी इधर डेड बॉडी निते पारी लिविंग बॉडी तो निते पारी तो ऐता दुई टा मेथोडे फिंगर प्रिंट नवाज़ जाए एक तलो प्लेन मेथोड एक तलो रोल्ड मेथोड प्लेन मेथोडे हुलो जहाँ तुमरा मतलब भर्ती हो शुमाई चाकती ते ज्वाइन करा शुमाई 
আইডেন্টিফিকেশনের জন্য এই এই ইয়ে নেওয়া হয় ফিঙ্গার প্রিন্ট নেওয়া হয় সেটা নেওয়া হয় প্লেন মেথডে প্লেন মেথডে হলো এটা এটা জাস্ট এখানে ইয়ে লাগায় এখানে কালি লাগায় এটাকে প্লেন জাস্ট এইভাবে নেওয়া হয় এটা প্লেন মেথডে এটা আর রোল্ড মেথড হলো কেউ যদি কোনো জমি বিক্রি করতে যায় রেস্টি অফিসে সেখানে তাকে রোল্ড মেথডে নেওয়া হয় সেখানে এখানে কালি লাগায় এটা একটা মোটা কাগজে রেখে এটা নিয়ে আবার আঙুলটাকে রোল্ড করা হয় তাহলে কি কীভাবে আমরা ফিঙ্গার প্রিন্টটা নিতে পারি কি কোন কোন মেথডে একটা হলো প্লেন মেথড একটা রোল্ড মেথড এখন ফিঙ্গার প্রিন্ট কি কী টাইপের আছে টাইপস অফ ফিঙ্গার প্রিন্ট তো এখানে আমরা এইভাবে বলবো টাইপ আছে সেখানে একটা হলো কি লুপ হোল কম্পোজিট আর্টস আর্টস কম্পোজিট তাহলে আমরা নামটা এইভাবে বলবো লুপ হোল আর্টস কম্পোজিট এতে বলার সুবিধা হলো উপরে থেকে যেটা আগে বলছি সেটার পার্সেন্টেজ বেশি এবং জিজ্ঞেস করা হয় পার্সেন্টেজটা কত তো এটাও তোমাদের একটু মনে রাখতে হবে তাহলে কিলো লুপ লুপ হলো সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট আমি যদি একশো জনের আমি পরীক্ষা করি সেখানে সিক্সটি ফাইভের পাবো লুপ হোল এর পার্সেন্টেজ হলো টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আর্টস সেভেন পারসেন্ট আর কম্পোজিট থ্রি পারসেন্ট তাহলে আমি যদি এইটা চারটাকে এই এতে মনে রাখি উপর থেকে নিচে আমি এটা বলতে পারবো মানে কত পার্সেন্ট কোনটা বলতে পারবো হোল্ডের বাদানটা ভালো হয়নি মানে ঠিক হয়নি লার্স আর্টস কম্পোজিট প্লেন মেথড ফোল্ড মেথড আইডেন্টিফিকেশন আইডেন্টিফিকেশন মোটামুটি প্যারামিটারগুলি যা বললাম আমার মোটামুটি বলা শেষ করলাম আচ্ছা এখন একটা প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয় যে যে এ দিয়ে মানে ম্যান্ডিবুল ম্যান্ডিবুল দিয়ে ম্যান্ডিবুলে একটা ফোরামেন থাকে মেন্টাল ফোরামেন মেন্টাল ফোরামেন এই মেন্টাল ফোরামেন দিয়ে মোটামুটি এস এস আইডিয়া করা যাবে তো সেটা কীভাবে যে মেন মেন যে এটা প্রাইমারি অসিফিকে প্রাইমারি যে অসিফিকেশন সেন্টার শুরু হয় যেখানে নিউট্রিয়েন্ট আটারি ঢোকে তো নিউট্রিয়েন্ট আটারিটা ম্যান্ডিবুলের ওই নিউট্রিয়েন্ট আটারি পরে নিউট্রিয়েন্ট ফোরামেন হবে যেটা আমরা বঞ্চে পাব সেই নিউ ফোরামেনটা দিয়ে ওগুলো মেন্টাল ফোরামেন এইটা দিয়ে আমরা মানে মোটামুটি এটা চাইল্ড অর অ্যাডাল্ট অর ওল্ড ওল্ড এটা আমরা বের করতে পারবো কীভাবে যদি ম্যান্ডিবুলের আপার মার্জিন লোয়ার মার্জিন দুই মার্জিনের মিডিলে থাকে মেন্টাল ফোরামেন্টটা তাহলে তাকে আমরা বলবো অ্যাডাল্ট এখন অ্যাডাল্ট তো আমরা এর মধ্যে ভাগ করছি একটা একটা হলো কি ইয়াং অ্যাডাল্ট টোটাল অ্যাডাল্ট হলো আঠারো বছর থেকে সিক্সটি ফাইভ তার মধ্যে পনেরো বছর পঁচিশ বছর পর্যন্ত বললাম ইয়াং অ্যাডাল্ট তো মোটামুটি পঁচিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে এই অ্যাডাল্টের এখানে মেন্টাল ফোরামেন্টটা থাকবে মিডিল অব দ্য ম্যান্ডিবুল মানে এই যে এর এটা এই যে লম্বা এটা হলো ব্রেড এই ব্রেডদের মিডিলে থাকবে ফোরামেন্টটা যদি থাকে সেটা হলো অ্যাডাল্ট ইয়াং অ্যাডাল্ট বা আপ টু ফর্টি ইয়ার্স যদি এটা আপার মার্জিনের কাছাকাছি থাকে আপার মার্জিনের কাছাকাছি থাকে তাহলে আমরা এটাকে বলবো ওল্ড ওল্ড মানে ধরো সিক্সটি প্লাস হয়ে গেছে যদি লোয়ার মার্জিনের কাছাকাছি থাকে তাহলে বলবো মানে 
অ্যাডালসেন্ট বা চিলড্রেন তাহলে কি হলো যদি ম্যান্ডিবুলের সেন্ট্রালি থাকে এই এটা মেন্টাল ফোরামেন্টটা তাহলে সে হলো অ্যাডাল্ট যদি এটা নিচের দিকে বেদের দিকে থাকে তাহলে বলবো চাইল্ড ধরো বারো বছর আট বছর দশ বছর যদি এটা মার্জিনের কাছাকাছি উপর মার্জিনের কাছাকাছি থাকে তাহলে বলবো ওল্ড এখন এটা এটা কেন এটা কি ফোরামেন্টটা কি শিফট করে না কি কারণে এই পজিশনটা এরকম হয় এটার উত্তর হলো যে যখন বোনটা ডেভেলপ করতে থাকে তখন যখন ফুল ডেভেলপমেন্ট হয়ে যায় তখন সে মিডিলে থাকে আর তার আগে বাচ্চাদের সময় আর একটু নিচের দিকে থাকে এখন মিডিলে আসার পরে অ্যাডাল্টের পরে উপরের দিকে কেন পজিশনটা হয় সেখানে যে ওয়ার আর টেয়ার আমরা খাই শক্ত খাবার খাই এতে করে হয় কি এই যে ইয়ে উপরের মার্জিনটা এটা 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 ক্ষয় হয়ে যায় ক্ষয় হয়ে গিয়ে তখন মনে হয় যেন ফোরামেন্টটা মার্জিনের দিকে চলে গেছে সামনের দিকে চলে গেছে তাহলে এই হলো আমাদের যেন ফোরামেন দেখেই আমরা অ্যাডাল্টের না ওল্ডের না ইয়াংদের বাচ্চাদের আর কি এটা বলতে পারি আচ্ছা এখন একটা প্রশ্ন ওরকমই থাকে কতগুলো প্রশ্ন যে একটা হেয়ার ওর হেয়ার লাইক সাবস্টেন্স দিয়ে তোমাকে বলা হলো একটা হেয়ার দিয়ে বলা হলো যে একটা কিছু ফাইবার দিয়ে বলা হলো এটা কি তাহলে এটা বলা হচ্ছে চুল কি না হেয়ার কি না তারপরে কিছু একটা একটা ধরো কোনো রক্তের রক্তপিণ্ড সামান্য রক্ত অথবা কোনো কালারিং কোনো ম্যাটেরিয়াল এটা দিয়ে তোমাকে বলা হবে যে এটা ব্লাড অর নট এরকম প্রশ্ন আসে তো এখন একটা টুথ বা টুথ লাইক সাবস্টেন্স তোমাকে দেওয়া হলো টুথ বা টুথ লাইন লাইফ কোন একটা জিনিস দেওয়া হলো দিয়ে তোমাকে বলা হলো যে এটা কি এটা টুথ অর নট এবং যদি টুথ থাকে হয় তাহলে এখান থেকে তুমি কি কি ইনফরমেশন পেতে পারো তাহলে প্রশ্ন হবে মেডিকেল লিগাল ইম্পর্টেন্স অফ টুথ তাহলে একটা টুথ যদি আমরা পাই তাহলে সেখান থেকে আমরা কি কি ইনফরমেশন বের করতে পারবো সেখানে হলো প্রথমেই আমরা এখান থেকে এটা দিয়ে সেক্স ডিফারেনশিয়েট করতে পারবো কীভাবে এখান থেকে আমরা পাল্প থেকে আমরা ডিএনএ এ এ করবো আমরা সেক্স ক্রোমোজম বের করে মেল না ফিমেল বলতে পারবো তাহলে প্রথম হলো আমরা টুথ থেকে সেক্স ডিটারমেন্ট করতে পারবো ডিআল ডিএনএ প্রোফাইলিং করতে করে কাউকে আইডেন্টিফাই করতে পারবো তারপরে তার রেস এখান থেকে টুথ থেকে আমরা রেস জানতে পারবো অকুপেশন জানতে পারবো তারপরে তার সোশ্যাল স্ট্যাটাস জানতে পারবো কেননা কারো যদি একটা যদি আমরা এ দাঁত পাই একটা যদি বাঁধানো দাঁত পায় একটা সোনার দিয়ে বাঁধানো যদি একটা দাঁত আমরা পাই তাহলে তাকে আমরা বুঝতে পারবো তার সোশ্যাল ইকোনমিক কন্ডিশনটা কেমন মানে অবস্থা কেমন ছিল তাহলে টুথের মেডিকেল ইম্পর্টেন্স এই এটা হবে আর আইডেন্টিফিকেশন থেকে আর কথা কিছু কিছু তো ছিল এখন আমরা আসছিলাম যে এজ ডিটারমিনেশন ব্যাপারে যেটা আসছিলাম যে রিস্ট জয়েন্টের এখানে রিস্ট জয়েন্টের এক্সরে করে তুমি এজ একটা বলতে পারবা তো এখানে একটা কী হলো আমাদের এখানে যে ই আছে কি হলো কার্পো কার্পো কার্পাল জয়েন্টের কার্পাল বোনগুলি নিয়ে নিয়ে যে আছে যে এখানে কার্পাল বোনস আছে আটটা কার্পাল বোন আছে তো এই আটটা কার্পাল কার্পাল বোনের এক্সরে করে এই এক্সরে দেখে আমরা এক্সরে দেখে আমরা এজ অব দ্য পার্সন বলতে পারবো তো সেটার কিভাবে বলবো ফর্মুলা হলো তুমি এক্সরে করবা করার পরে যতগুলি অসিফিকেশন সেন্টার পাবা তার বয়স তত বছর তাহলে কিভাবে যতগুলি অসিফিকেশন সেন্টার পাবা তার বয়স তত বছর এক্সেপ্ট এক্সেপ্ট এইট এক্সেপ্ট এইট ইয়ার তার মানে এক্সরে করে তুমি সাত বছর পর্যন্ত বয়স বলতে পারবা তারপরে এক্সেপ্টটা পরে আসি আমরা তাহলে আট আটটা বোন আছে যদি আমি একটা অসিফিকেশন সেন্টার পাই বলবো তার বয়স এক বছর দুইটা পাইলে বলবো দুই বছর পাঁচটা যদি অসিফিকেশন সেন্টার পায় পাঁচ বছর ছয়টা যদি পাই বলবো ছয় বছর সাতটা যদি পাই তাহলে বলবো সাত বছর তাহলে হয়ে গেল সাতটা বছর সাত বছর যদি আটটা পাই তাহলে বলবো বারো বছর তাহলে কি হলো যে প্রথম ছয় মাসেই একটা অসিফিকেশন সেন্টার শুরু হয় তাহলে এক বছর ওইটা পাবো পরের বারে এক বছর পাই গেলে আর একটা শুরু হয় তাহলে দুইটা পাইলে দুই বছর বয়স বলবো এরকম সাত বছর পর্যন্ত যতগুলি সেন্টার তত বছর তার বয়স কিন্তু যখনই আট নম্বর পাব তাহলে সাত হলে কি হবে সাত হলে সাত থেকে আপ টু বারো বছর পর্যন্ত লাস্ট একটা অ্যাডাপশন হয় বারো বছর তাহলে আটটা পেলে বলবো বারো বছর সাতটা যদি পাই তাহলে সাত থেকে দুই দিন মানে বারো বছরের মধ্যে এভাবে আমরা এজটা একটু বলতে পারবো আচ্ছা এখানে আর একটা আচ্ছা ইয়ে 
অ্যান্থ্রোপোয়েমেট্রি অ্যান্থ অ্যান্থ্রোপোয়েমেট্রি এখান দিয়ে কিছু এখন লেন্থ একটা হাইট কত এটা বের করা কতগুলো পদ্ধতি আচ্ছা আজকে আজকে বোধ হয় সময় শেষ আজকে এগারোটার পরে বোধ ক্লাস আছে আজকে এখানে শেষ করি পরের দিন আবার অন্য টপিক শুরু করব ঠিক আছে রাখি রাখি সালাম আলাইকুম সবাইকে ভালো থাকো সবাই সবাই দোয়া করো আমার জন্য আমিও দোয়া করবো তোমাদের জন্য